हेलो बच्चों वेलकम बैक टू स्टडी कैंपस स्टडी कैंपस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है और हम कर रहे थे क्लास ट्वेल्थ के बिजनेस स्टडीज को जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर नंबर फोर प्लानिंग जिसको हिंदी में हम कहते हैं नियोजन लास्ट वीडियो में हमने नियोजन का मीनिंग और उसकी इम्पोर्टेंस करी थी कुछ बच्चों का डाउट था कि वो इम्पोर्टेंस को याद नहीं कर पा रहे हैं उसकी जो हेडिंग्स हैं उनको वो याद नहीं कर पा रहे हैं मेरा मेन काम होता है आपको याद करवाना कि आप उनकी हेडिंग्स को कैसे याद करोगे एक्सप्लेनेशन के ऊपर अलग से वीडियो कर लेंगे कि एक्सप्लेन करना कैसे है बट एक्सप्लेनेशन और डीपली जो वीडियो होगी वो होगी आप सभी के रिक्वेस्ट पे अगर आप कमेंट करते हैं मुझे मोस्टली अगर बच्चे मुझे कहते हैं कि हाँ डीपली वीडियो बनाओ एक्सप्लेन कैसे करना है लिखना कैसे है हेडिंग्स को तो मैं आपको जरूर बताऊंगा लेकिन आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं इम्पोर्टेंस की हेडिंग्स को याद कैसे करेंगे हमारे पास टोटल छः पॉइंट हैं जिसको हमें याद करना है इसके बाद हम सीखेंगे इसी वीडियो में प्लानिंग की लिमिटेशंस को और उसके बाद हम सीखेंगे प्लानिंग के प्रोसेस को इसी वीडियो में ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएगी तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी इम्पोर्टेंस जो आप याद नहीं कर पा रहे थे और आज मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा जिससे आप इम्पोर्टेंस की हेडिंग्स को याद बहुत इजीली कर लोगे यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंस थी क्या तो पहला पॉइंट है हमारा प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन सेकंड पॉइंट है हमारा प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी थर्ड पॉइंट है हमारा प्लानिंग रिड्यूस वेस्टफुल एक्टिविटी फोर्थ पॉइंट है हमारा प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज फिफ्थ पॉइंट है हमारा प्लानिंग फैसिलिटीज डिसीजन मेकिंग और लास्ट और छठा पॉइंट जो है वो है हमारा प्लानिंग इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग इम्पोर्टेंस की बात करते हैं इसकी शॉर्टकट की तो शॉर्टकट बनेगा इसका सी आई डी टू वॉच यू टू में यहाँ पे नुमेरिक टू है इंग्लिश uh, वाला टू नहीं है टी डब्ल्यू वाला टू नहीं है नुमेरिक टू है इसमें मतलब दो फिर से पढ़ते हैं सी आई टी टू वॉच यू सी आई डी टू डी टू का मतलब है कि यहाँ पे दो बार डी यूज होगा सी से हमारा आएगा कंट्रोलिंग आई से हमारा आएगा इनोवेटिव आइडियाज और यहाँ पे जब दो डी यूज हुए हैं तो पहला डी होगा डायरेक्शन का दूसरा जो डी होगा वो होगा डिसीजन मेकिंग का वॉच का जो डब्ल्यू है वो होगा आपका वेस्टफुल एक्टिविटी का और यू होगा आपका अनसर्टेनिटी का बहुत ही इजी है जैसे मैंने कहा लॉजिक से लेना देना नहीं होगा तो सी आई डी टू वॉच यू ये आप याद करो और इससे आपको पूरी इम्पोर्टेंस याद हो जाएगी एक्सप्लेनेशन आप अपने साइड से देख लेना एक बार अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बन जाएगी अब स्टार्ट करते हैं क्लास को तो आज की हमारी क्लास में हम करेंगे लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का लिमिटेशन कई बार आ चुकी है प्रोसेस एक बार को ना भी आए लेकिन लिमिटेशन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इसके तो पढ़ते हैं लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग प्लानिंग को दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है एक है इंटरनल लिमिटेशन और दूसरा है एक्सटर्नल लिमिटेशन इंटरनल लिमिटेशन होता है बिजनेस के अंदर जो प्लानिंग आपने रिकोगनाइज की है उसके अंदर क्या लिमिटेशन है तो पहला पॉइंट हमारा प्लानिंग लीड्स टू रिगिडिटी या आप इसको स्टिफनेस भी कह सकते हो या इनफ्लेक्सिबिलिटी भी कह सकते हो मतलब एक बार प्लानिंग अगर आपने सेट कर दी कि हम इसी के थ्रू आगे चलेंगे तो यहाँ पे आप प्लानिंग को चेंज नहीं कर सकते या आप ये कह लो कि कोई भी पर्सन किसी भी संगठन का या आपको कोई भी कर्मचारी चाहे वो अपर लेवल पे हो चाहे वो मिडल लेवल पे हो या लोअर लेवल पे हो वो उसमें चेंजेस नहीं करता या नहीं कर सकता क्योंकि आपने प्लानिंग पहले से ही बहुत पैसा खर्च करके आपने वो बनाई है और उसमें आप बेस्ट और बेस्ट तरीके से बिजनेस करने के तरीके को अपनाते हो तो यहाँ पर प्लानिंग आपको एक स्टिफनेस देती है जिसमें आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते और सेकेंड पॉइंट है हमारा प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरमेंट 
बिजनेस एक एनवायरनमेंट में काम करता है एनवायरनमेंट वाला जो चैप्टर है उसमें आपने पढ़ा होगा एनवायरनमेंट हमारे अलग अलग तरीके के होते हैं और यहाँ पर हमें जो डायनेमिक एनवायरनमेंट की बात बोली गई है वो बोली गई है कि आपका जो एनवायरनमेंट है जिसमें आप काम करते हो वो डेली चेंज होता रहता है और चेंजेस अगर बिजनेस के एनवायरनमेंट में आएंगे तो ऐसे में आपने प्लानिंग जो करी थी कुछ सर्टेन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए तो वो प्लानिंग यहाँ पे वर्क नहीं करेगी बट यहाँ पर हमारी प्लानिंग को हम चेंजेस जैसे मैंने पहले भी कहा है पहले पॉइंट में आप चेंजेस नहीं कर सकते उसके पीछे का रीज़न ये है कि ऑलरेडी आप उसमें अपना टाइम दे चुके हो ऑलरेडी आपने उसमें बहुत पैसा खर्च किया तो इस वजह से भी जो प्लानिंग है आपने प्री डिटरमाइन किया था कि इस तरह की सिचुएशन होगी तो हम ऐसे काम करेंगे लेकिन अगर एनवायरनमेंट ही आपके एकदम अगेंस्ट चला जाए आपकी प्लानिंग के अगेंस्ट चले जाए तो ऐसे में आपकी प्लानिंग वहाँ पे काम नहीं कर पाएगी फॉर एग्जांपल कि मान के चलो आपने कोई पर्टिकुलर पर्टिकुलर कोई आपने प्रोडक्ट बनाया आपने कहा कि अगर ये प्रोडक्ट अगर मैं यहाँ पे लॉन्च करता हूँ तो मुझे बहुत बेनिफिट होगा क्योंकि और किसी कंपनी ने वो प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया या भी कह लो कि आप कोई फूड आइटम बनाते हो और उसमें आपने टेस्ट के लिए कोई एक एलिमेंट कुछ डाला कि अगर मैं ये डालता तो टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा लेकिन अगर गवर्नमेंट ने मना कर दिया उसी साल कि फूड से रिलेटेड हमारे सामने ये टर्म्स एंड कंडीशन है जो कंपनी उसको फॉलो करेगी वो अपने उत्पाद को बेच सकती है तो वहाँ पे कंडीशन चेंज हो गई तो अगर आपका एनवायरनमेंट चेंज हो गया तो ऐसे में वो प्लानिंग आपकी क्या हो गई फ्लॉप हो गई थर्ड पॉइंट की बात करेंगे तो थर्ड पॉइंट है हमारा प्लानिंग इन्वॉल्व यूज कॉस्ट प्लानिंग करने में बहुत पैसा खर्च होता है उसके पीछे का रीज़न ये है कि प्लानिंग करने वाले जो बुद्धिजीवी होते हैं उनकी फीस आपको देनी होती है प्लस वो पास्ट के रिकॉर्ड को चेक करते हैं और फ्यूचर को ध्यान में रखते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा और पास्ट में क्या हो चुका है ये जो पूरी की पूरी जो प्रोसेस है उसमें बहुत पैसा खर्च होता है क्योंकि डेटा लेके आना मतलब उसको जो देखते हैं डेटा को उन लोगों को फीस देना टाइम देना बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है इसमें कंपनी का तो इसीलिए हमें हमने यहाँ पर कहा है कि प्लानिंग इन्वॉल्व यूज कॉस्ट तो ये भी एक तरह की उसकी लिमिटेशन है कोई छोटा बिजनेस उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा तो जो छोटे छोटे जो बिजनेस होते हैं वो नॉर्मली प्लानिंग को इग्नोर कर देते हैं इग्नोर करने का मतलब है कि वो खुद से ही कर लेते प्लानिंग वो अलग से टीम को नहीं रखते कि वो उनके लिए प्लानिंग करके दे जो इस चीज़ में स्पेशलिस्ट होते हैं तो उनको वो अवॉइड कर देते हैं तो ये भी एक तरह की हमारी लिमिटेशन होती हैं फोर्थ पॉइंट है हमारा प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग प्लानिंग करने में टाइम लगता है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसमें आपको एनालिसिस करने होते हैं पास्ट में जो आपने किया और फ्यूचर में जो हो सकता है इस सब चीज़ों में आपको टाइम लगेगा फिफ्थ पॉइंट है हमारा प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस प्लानिंग आप सभी करते हो हम भी करते हैं आप भी करते हो बिजनेस भी करते हैं अगर आप अपनी ही बात करो तो आप आप मॉर्निंग में उठते हो तो आप प्लानिंग बनाते हो कि आज मुझे ये पढ़ना है ये करना है ये करना है पर जैसे ही आप पढ़ने बैठते हो तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है फॉर एग्जांपल आप पढ़ने बैठे और इतने में मम्मी का फ़ोन आया और मम्मी ने कहा कि चलो जाओ दूध लेके आओ आटा लेके आओ सब्जी लेके आओ ये हो गया ख़त्म वो हो गया ख़त्म तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इस वजह से आपकी प्लानिंग नहीं हो पाती या फिर सडनली दोस्त का फ़ोन आया उसने कहा कि चलो पबजी खेल लेते हैं यार एक घंटे की तो बात है कुछ नहीं होता उसमें तो आप खेलने बैठे और एक घंटे की जगह आपके दो तीन घंटे हो गए तो प्लानिंग आपकी काम नहीं करती तो यहाँ पर यहाँ पे बोला हुआ है कि प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस हम अपनी साइड से प्लानिंग करते हैं बट सक्सेस मिले ना मिले उसकी कोई गारंटी नहीं होती छठा पॉइंट जो है हमारा वो है प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी प्लानिंग में आप पहले से ही डिफाइन कर देते हो कि क्या होगा कैसे होगा कौन करेगा सारी चीज़ें और कब होगा ये सब पहले से ही अगर आप डिफाइन कर दोगे तो ऐसे में जो कर्मचारी होता है वो अपनी क्रिएटिविटी बिजनेस में दे ही नहीं सकता क्योंकि आपको पहले ही बताया होता है कि हमने इतना पैसा खर्च करके टाइम खर्च करके 
हमने आपके लिए प्लानिंग बनाई है इसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है अपने दिमाग बेटा यूज मत करो इसमें तो अल्टीमेटली क्रिएटिविटी यहाँ से रिड्यूस हो जाती है पर्सन अपनी तरफ से डिसीजन नहीं ले पाता क्योंकि प्लानिंग में पहले से ही क्लियर बताया होता है कि किस कंडीशन में आपको क्या करना है तो आप अपनी क्रिएटिविटी को यहाँ पे नहीं दिखा पाते इसलिए बोला हुआ है कि प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी कुछ लिमिटेशंस एक्सटर्नल होती है बहुत ही सिंपल है जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज का चेंज हो जाना जैसे मैंने आपको बताया नेक्स्ट पॉइंट इसमें है एक्सटर्नल लिमिटेशन में नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि नेचुरल अगर क्लाइमेट चेंजेस आ गए जैसे बाढ़ आ गई या भूकंप आ गया उसके वजह से भी बिजनेस नहीं हो पाता जैसे अभी जो हमारे देश में चल रहा है वो चल रहा है लॉकडाउन कोरोना वायरस की वजह से तो यहाँ पर जिस भी बिजनेस ने जो भी प्लानिंग की होगी वो सब के सब ठप हो चुकी है स्पेशली मेरी भी हो गई है क्योंकि मैंने कोचिंग सेंटर्स के लिए एडवर्टाइजमेंट करने के लिए मैंने पैसे दिए थे लेकिन वो एडवर्टाइजमेंट नहीं हो पाएगी और यहाँ आप सभी बच्चों को भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी क्योंकि आपका भी रिजल्ट नहीं आ पा रहा है अभी तक थर्ड पॉइंट जो हमारा इसके अंदर है कि आपके जो कॉम्पिटिटर है अगर उनकी स्ट्रैटेजी अगर चेंज हो गई तो भी आपकी प्लानिंग फेल हो जाएगी फॉर एग्जांपल आपने सोचा था कि अगर इस साल हम बिजनेस करते हैं तो इस साल हम बिजनेस में एक चीज फ्री दे देंगे जैसे बड़ा प्रोडक्ट है तो कोई छोटा प्रोडक्ट उसके साथ फ्री करेंगे लेकिन आपका जो कॉम्पिटिटर है हो सकता है उसने वैल्यू उसने प्राइज ही इतना कम कर दिया कि आपका जो फ्री वाला जो फंडा था वही काम नहीं करेगा उसके सामने तो ये ये भी एक फेलर होता है हमारा एक लिमिटेशन होती है जिससे हमारी प्लानिंग फेल हो जाती है फोर्थ पॉइंट है टेक्नोलॉजी अगर आपकी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए फॉर एग्जांपल फोटो स्टेट की कम, आपकी मशीन है एक जिसमें आप फोटो स्टेट की मशीन को बनाते हो और ऐसे में टेक्नोलॉजी चेंज हो गई और एक अच्छी कंपनी आ गई उसने ऑटोमेटिक ऐसी मशीन लेके आ गई जो पर मिनट ज़्यादा पेजेस प्रोड्यूस कर सकती है तो आपका टारगेट था अपनी मशीन को जो पुरानी टेक्नोलॉजी पे उसको ज़्यादा बेचना और अल्टीमेटली क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ गई तो उसकी सेल आउट ज़्यादा हो जाएगी और आपकी कम हो जाएगी तो अल्टीमेटली आपकी जो प्लानिंग है वहाँ पर टेक्नोलॉजी की वजह से फेल हो गई लास्ट पॉइंट है हमारा इकोनॉमिक और सोशल कंडीशंस आल्सो रिड्यूस इफेक्टिवनेस ऑफ प्लानिंग इकोनॉमिक या सोशल कंडीशंस भी आपकी प्लानिंग को खराब कर देती है जैसे ले लेते हैं जैसे आईफोन आप देखो चलो आईफोन इस बार लॉन्च करेंगे इंडिया के अंदर इंडिया वाले तो वैसे भी खरीदते हैं आईफोन आईफोन का एक अलग ही टोरा है या आप कह लो उसके एक अलग ही इफेक्ट पड़ता है दूसरे के सामने क्योंकि तो इसमें आधा जो सेब लगा होता है वो बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद है एप्पल कंपनी ने डिसाइड किया कि इंडिया में हम नया फ़ोन लॉन्च करेंगे और उसका प्राइस रखेंगे सबसे ज़्यादा लेकिन अगर उसी साल में उसी टाइम अगर महंगाई ज़्यादा हो जाए लोगों की जॉब जाने लग जाए या बैंक फेल हो गए तो ऐसे में अल्टीमेटली क्या होगा लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी तो क्या एप्पल के फ़ोन बिक पाएंगे हाई प्राइस पे नहीं तो जो प्लानिंग करी थी कि नई टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे नया फ़ोन लेकर आएंगे लॉन्च करेंगे उसको ज़्यादा से ज़्यादा कीमत पे बेचेंगे तो वो कहीं ना कहीं फेल हो चुकी है वो प्लानिंग क्यों क्योंकि इंडिया के जो लोग हैं उनकी परचेजिंग पावर अल्टीमेटली कम हो गई रीजन बैंक डूब गए या उनकी जॉब चली गई या कोई भी अलग कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से आपकी जो प्लानिंग थी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने की वो कहीं ना कहीं फेल हो गई तो ये पॉइंट से आपके लिमिटेशन के इसकी शॉर्टकट भी है लेकिन शॉर्टकट अभी मैं आज नहीं बताऊंगा अगर आपको शॉर्टकट चाहिए तो आप वीडियोस के कमेंट करें वीडियोस में आप उसको लाइक करें शेयर करें मुझे एटलीस्ट पता होना चाहिए कि मेरी वीडियोस बच्चों को पसंद आ रही हैं आगे बात करते हैं प्लानिंग के प्रोसेस की तो प्लानिंग का प्रोसेस क्या है अगेन कहूँगा प्लानिंग का प्रोसेस इंपॉर्टेंट नहीं है हाँ एक आध बार क्वेश्चन जो लाया होगा लेकिन प्लानिंग का प्रोसेस इंपॉर्टेंट नहीं होता कंट्रोलिंग का प्रोसेस कंट्रोलिंग चैप्टर का प्रोसेस इंपॉर्टेंट है तो अब हम बात करेंगे प्लानिंग के प्रोसेस की प्लानिंग प्रोसेस में सबसे पहला पॉइंट होता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव सबसे पहले आपको एक ऑब्जेक्टिव आपको सेट करना होता है आपके पास कोई ना कोई गोल होना चाहिए आप प्लानिंग कर किस लिए रहे हो किसकी वजह से कर रहे हो तो आपके पास कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए 
आपको सेल ज़्यादा करनी है आपको मार्केट में अपने आपको स्टैब्लिश करना है आपको प्रोडक्शन ज़्यादा करना है आपको करना क्या है गोल आपके पास कोई ना कोई होना चाहिए गोल होने के बाद एक बार अगर आपने अपना गोल को सेट कर लिया तो सेकंड पॉइंट हमारा होता है डेवलपिंग प्रेमिस इसका मतलब होता है कि आपने जो गोल सेट किया है उससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आने वाली हैं इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो आपने जो गोल सेट किया है क्या वो एक्चुअल में रिलेट करता भी है रियल लाइफ से या नहीं करता क्या आपने जो गोल सेट किया है क्या आपने जो सोचा है गोल क्या वो पूरा हो भी सकता है या नहीं हो सकता उसको लेकर क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं क्या उसकी लिमिटेशन हो सकती हैं क्या उसके अंदर ऑप्टिकल्स आ सकते हैं तो उसके अंदर आपको ये चेक करना होता है कि आपने जो गोल सेट किया है क्या वो पॉसिबल है या नहीं है अगर पॉसिबल है तो उसमें क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होगी क्या क्या उसके अंदर प्रॉब्लम आ सकती हैं ये सारी चीज़ें पता करने के बाद फिर आप आइडेंटिफाई करते हो अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन कि उसको लेकर उस ऑब्जेक्टिव को लेकर आपको क्या क्या एक्शन लेने पड़ेंगे आपके पास क्या क्या एक्शन है जो आप उस गोल को अचीव करने के लिए लोगे जब आप सारे के सारे कोर्सेज सारे के सारे जब एक्शंस को आप आइडेंटिफाई कर लेते हो देन उसके बाद आप करते हो एवेल्यूएट अल्टरनेटिव कोर्सेज जितने भी आपने आइडियाज निकाल लिए आप उसको आप क्या करोगे आप इवेल्यूएट करोगे आप उसको चेक करोगे कि कौन से प्लान का आप तीन चार प्लान बनाओगे इसमें आप देखोगे कि कौन सा प्लान ज़्यादा बेटर है किसके पॉजिटिव पॉइंट क्या है किसी के नेगेटिव पॉइंट कितने हैं तो उसमें से नेक्स्ट जब आप ये सब कुछ कर लेते हो जो आप पॉजिटिव नेगेटिव हर तरीके के पॉइंट देख लेते हो अपने प्रोसेस के कि हाँ भैया हमारे प्लानिंग में हमारी तीन चार प्लानिंग थी और तीन हर एक प्लानिंग के ये पॉजिटिव पॉइंट है ये नेगेटिव पॉइंट है जब ये आप पता कर लेते हो तो उसके बाद आपका काम होता है सेलेक्ट करना आपने चार प्लानिंग बनाई आपने चारों प्लानिंग के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट देखे उसके बाद जो सबसे बेस्ट होता है उसको आप सेलेक्ट कर लेते हो जो हमारा पाँचवा पॉइंट है सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव तो आपने जितने भी अल्टरनेटिव निकाले उसमें से सबसे बेस्ट वाला आप चुन लेते हो फिर आपके पास काम आता है उसको इम्प्लीमेंट करना फिर आप उसको लागू करते हो फिर आप उसके ऊपर काम करना शुरू करते हो जब आप उस पर काम कर लेते हो तो लास्ट जो होता है हमारा वो होता है हमारा फॉलोअप करना कि इसका मतलब होता है कि आपने जो प्लानिंग करी जो आपने एक्शन लिया क्या वो काम अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा क्या आपने प्लानिंग जो आपने करी थी क्या उसके अकॉर्डिंग काम चल रहा है या नहीं चल रहा फॉलोअप एक्शन कहीं ना कहीं आपका कंट्रोलिंग से रिलेटेड होता है जिसमें आप चेक करते हैं कि हमने जो प्लानिंग जो हमने सेट करी थी क्या उसे के अंडर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है तो इम्प्लीटेशन जो आप करते हो वो हमें यहाँ पे चेक करनी होती है कि आप इम्प्लीमेंट किस तरह से कर रहे हो तो यहाँ पे फॉलोअप एक्शन ये होता है आपका प्लानिंग के चैप्टर में नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा टाइप्स ऑफ प्लान जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है के स्टडीज बच्चे इसी में से ही बनेगी या आप लिख कर ले लो एक दो परसेंट चांसेस होते हैं कि बाकी प्रोसेस हो गया या लिमिटेशन हो गया इम्पोर्टेंस हो गया फीचर्स का तो चांस ही नहीं होता वैसे आने का इनमें से बन सकती है आपकी के स्टडी बट नाइन्टी एट्टी परसेंट आपके चांसेस होते हैं टाइप्स ऑफ प्लान के उसी में से ही आप के स्टडीज बनती है तो अगर आपको उसकी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें एटलीस्ट मुझे पता होना चाहिए कि आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अगर आप चाहते हैं कि टाइप्स ऑफ प्लान की भी वीडियो आए तो मैं वो वीडियो बनाने के लिए आपके लिए तैयार हूं और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आएगी इसी चैप्टर की के स्टडी से ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो आज के इस वीडियो में काफ़ी है इतना और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए बाय बाय और अगर वीडियो अच्छी लगी तो अगेन कहूँगा बेटे लाइक करो नहीं लगे तो डिसलाइक करो मुझे सजेशन दो कि क्या प्रॉब्लम थी वीडियो में आपको क्या चाहिए वीडियो के अंदर एक्चुअल में क्या टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है इसके अंदर तो ये सारी चीज़ें मुझे